Dok se svi ostali proizvođači trude da što je moguće više zakomplikuju nazive svojih modela sa različitim naziva serija, Nokia se je odlučila za potpuno drugačiji pristup, čemu svedoči oznaka modela koji nam je pristigao na test 5.3. Neko će reći drža se principa i redosleda, mada ovakva imena u stilu tačka 1, 2, 3, 5 nisu baš impresivna sa marketičke strane gledano. A što reče naš kamerman Nexi, da li smo radili ovaj telefon, da li je tačka 2 bio, da li je 5, 3, da li 5, 2, malo to zbunjuje. I moramo da kažemo, iako ova Nokia nije ona Nokia koja je krojila sudbine pametni telefona početkom ovog milenijuma, njihovi telefoni i dalje imaju neki pa rekao bi specifičan šarm koji vam se ne mora dopasti, ali će se razlikovati od konfekcijskih sličnih modela, bez obzira na cenuni rang u kome se nalaze. Primjera radi, model koji vam danas predstavljamo se prodaje za dinar ispod 25.000 dinara. I za taj novac deluje veoma solidno. Uopšteno govoreći, u kategoriji pristupačnih pametnih telefona postaje prilično veliki gužvanjac u kome, naravno i ono što je najlepše, profitiraju krajnji korisnici, jer danas za pristojan novac mogu pazariti ozbiljno dobar telefon. Naravno, ovo pod uslovom da niste zagriženi gamer ili prosjećan Balkanac kome je najnoviji telefon bitniji od toga šta sutra ima za večeru. E onda vam nema pomoći. A za sve ostali imamo odlične vesti jer Nokia je usred globalne pandemije predstavila odličan telefon jer bilo pandemije ili ne, ljudi moraju da komuniciraju, moraju da prave selfie i kače storije na Instagram, jel da? A novom Nokia 5.3 bit će zadovoljni i oni koji vole da pogledaju poneki video na YouTube-u, pre svega zbog blago zakrivljenog 6.55 inčnog ekrana koji omogućava udobno gledanje sadržaja. I prava je šteta što mu rezolucija nije otišla dalje od 1600x720 piksela, ali sam skoro siguran da je to u direktnoj vezi sa cenom po kojoj se ovaj telefon prode. Da je bila bolja rezolucija, cena ne bi bila ovakva. A u pitanju je lepo zaobljen ekran po svim ivicama i prati dizajn kućišta koje je, kao što vidite, ekstremno minimalističko. Još kada tome dodate da smo na test dobili upravo crni model, stvari postaju još ekstremnije. Nokia se potrudila da sve delu je elegantno i svedeno, a opet sa ukusom i dopadljivo. Crna boja je vrlo komplikovana. Napraviti u osnovi dosadni crni telefon koji u ovoj klasi deluje dobro, to je ozbiljan zadatak i Nokia ga je po nama obavila sa vrlo visokom ocenom. A ono što ode prirodu kategorije u kojoj se nalaze ovaj model je plastično kućište, ali moram reći da je materijal koji Nokia koristi za svaku pohvalu, jer i posle dve nedelje upotrebe bez ikakve zaštite nema baš ni jednog traga korišćenja na leđima ovog uređaja. A zadnja strana Nokia 5.3 modela je u stvari realno prilično dosadna, jel da? Mat, crna plastika je narušena ovim vertikalnim srebrnim Nokia logotipom, senzorom otiska prsta i kružnim kućištem kamere. Za sve gledalce sa OCD poremećem u publici sve je savršeno, centrirano i izbalansirano. Svi konektori, tasteri i portovi su na manje više očekivanim mestima. 3,5 mm jack je, kao što vidite, gore sa jednim mikrofonom, a USB-C port i rešetkica zvučnika su standardno smešteni na donjoj strani telefona, naravno sa drugim mikrofonom. Tastere za uključivanje uređaja i kontrolu glasnoće zvuka su desno, dok je na suprotnoj strani taster Google Asistenta kome se ne može dodeliti druga funkcija, već je namenjen za pozivanje asistenta koji nas u osnovi nervira. A tu je naravno i fiokica za dve nanosim i jednu mikro SD karticu. I obzirom na dimenzije, Nokia 5.3 nije previše težak telefon i lepo leđe u ruci, pre svega zbog tipa plastike od koje je napravljeno kućište i svidelo nam se i to što je Nokia implementirala lampicu obaveštenja u Power Taster koji diskretno svetli skoro celom svojom dužinom. A ekran ovog telefona po rezoluciji spada u cenovnu kategoriju u kojoj telefon pripada. Sa 720p rezolucijom Nokia 5.3 se ne može pohvaliti velikom gustinom piksela po inču, a ni osvetljenje mu nije baš najjača strana. IPS panel omogućava preciznu reprodukciju boja i nešto mirnije tonove, ali je refleksija problematična i ume da pravi probleme po jako sunčanom danu. Okviri oko ekrana su jasno primetni, ali deluju nekako prirodno uklopljeni u taj minimalistički dizajn telefona, tako da čini se da ne bi trebalo korisniku previše da smeta. Prednja kamera je izvedena u vidu suze, 
na sredini ekrana i stvar je ličnog stava da li je ovo dobro rješenje ili ne. Ako vam zasmeta uvijek je možete zameniti kao što znate potpuno crno trakom sa obaveštenjima, ali na taj način i gubite deo ekrana. Gorilla Glass 3 je nešto što se baš ne vidio često u ovom cenovnom rangu, pa pozdravljam odluku kompanije HMD da implementira ovaj zaštitni sloj koji se vrlo lepo bori sa sitnim ogrebotinama sitniša iz džepa. Telefon možete otključati senzorom sa zadnje strane koji je precizan, ali nije neki brzinski šampion, a tu je detekcija lica koja će vam često dosađivati da nije detektovala celo lice u kadru i sl. Pa je topla preporuka da koristite i jedan i drugi sistem pa koji prvi upali. A sa četiri kamere na poleđini Nokia P3 podsjeća na nekolicinu nedavno testiranih modela, a kako se radi o 13 plus 5 plus 2 plus 2, to je glavnom ultra širokom makro i senzoru dubine, jedna uobičana konfiguracija kamera, jasno je da je ovo omiljeni izbor kamera u toj nekoj nižem cenovnoj kategoriji. Sa ultra širokim sočevom i zasebnom makro kamerom imate priličnu slobodu da se igrate fotografisanja, a implementirana video podrška za 4K je došla kao vrlo prijatno iznenađenje. Glavni senzor 13 megapiksela smešten je gore levo, a otvor blende od f1.8 zaista nismo očekivali u ovom cenovnom ranku. Detalja ima prilično, zahvaljujući velikoj blendi i su ostaju na niskom nivou, pa šuma nema ni u najtamnijim delovima kadra. Boje na fotografijama su dosta dobro reprodukovane, oštrina je dobra, iako je vidna naknadna obrada slike, tzv. post-processing. Dinamika kadra nije loša, a kontrast je malo izraženiji, pa slike deluju nešto tamnije nego uživo. Sve u svemu, za ovu cenovnu kategoriju više nego dobre performanse. A u slabijim svetlosnim uslovima kamera uspeva da iskontroliše šum i oštrinu kada ste mirne ruke. Boje su i boje su iznenađujuće dobre, a veliki otvor blende upija svo svetlo koje mu je na raspolaganju. Noćni režim znatno pomaže kada uslovi nisu dobri i uz malo zanastiju sliku uspeva da oštro prikaže većinu elemenata kadra. Pa je topla preporuka da ga koristite kada god hoćete da slikate statične objekte u lošim svetlosnim uslovima. A od ultra širokog sočeva nismo očekivali previše, pre svega zbog ograničene rezolucije. Ipak, mali 13 mm senzor solidno radi svoj posao dokle god mu date dovoljno svetla. Geometrija se gubi ka ivicama kadra, ali ćemo to oprostiti zbog sve ukupno dobrih performansi. Očekivano je naravno manje detalja nego kada koristite glavnu kameru, a slika vuče ka toplijim tonovima praveći različit kolorit od onoga što vidite golim okom i onoga što kamera telefona beleži kroz ovaj senzor. Ipak, i kada sagledate sve mane, obzirom na rezoluciju, ova širokugona kamera će i tekako dobro doći kada bude bilo potrebno da se kadar dodatno raširi. A ovaj senzor jednostavno nema šta da traži među fotografijama u slabim svetlosnim uslovima. Iako je žižna daljina korektnih f2.4, 5 megapiksela i priroda ovog senzora daju mutne i tamne slike. S tog razloga toplo preporučujemo da ako nešto ne može da vam stane u kadar po mraku, bolje da se odmaknete nazad i ponovo kadrirate nego da koristite ultrawide kameru. Makro senzor je sve češći gost na telefonima srednje i niže klase, posebno jer ova sočiva ne zahtevaju moćni senzor, obzirom na prirodu posla koji obavljaju. Fiksni fokus i osrednji ekran telefona donekle otežavaju određivanje razdaljine u kojoj je objekat koji slikate dovoljno oštar, pa je potrebno malo gimnastike dok ne uđete u štos. Niža rezolucija ekrana će umeti da vas prevari da pomislite da su neke fotografije oštre do trenutka dok ih ne prebacite na računar. Kao što smo već navikli na makrosenzorima, svetlo je ekstremno bitan faktor pa se potrujite da ga ima što je moguće više kako biste dobili oštru i jasnu sliku. A malo pre pomenuti 4K video je jedno od najprijatnijih iznenađenja kod ovog modela i iako je moguće snimati ga sa sva tri senzora, u svojim rezolucijama naravno, preporučujemo da uvek koristite glavni senzor jer su rezultati daleko najbolji. Snimci su dobri, oštri i blago žučkasti, a nedostatak bilo kakve stabilizacije će rezultovati vrlo jasnim informacijama o svakom vašem napravljenom koraku. I to će se naravno verno preneti na sam snimak. Naravno kao što to uvijek radimo, snimak iz ruke koji je najzahtevniji režim rada svake kamere otkriva problematiku ovog sistema. Uslede detekcije svih pokreta tela, fokus ima tendenciju da luta po kadru, ali samo na trenutke dok se ponovo ne vrati na pravo mesto. Naravno, ukoliko imate stativa, vjerovatno ga nemate, nećete imati ni jedan od pomenuti problema, a primetit ćete da je slika oštra sa korektnom dinamikom preslikanom sa režimom fotografisanja. 
A selfie kamera ima više megapiksela nego ultra široki i makro senzor, zajedno i pravi dobre fotografije, boje su pravilno detektovane, dinamika kadra je dobra, a oštrina i detaljnost na visokom nivou. Portretni režim je dobro došla opcija, ali kako softverski algoritam određuje dubinu elemenata, kosa će i dalje ostati prava enigma za ovog mališana. I u ovom slučaju važi ona stara fotografska izreka, koliko svetla, toliko muzike. A iza svega ovog navedenog nalazi se i dalje vrlo dobar Snapdragon 665 chipset sa modernih 8 jezgara iz Cortex-A73 i A53 porodice. Neki bez razloga prevrću očima kada sredino 2020. godine vide Qualcommov chipset serije 6, a činjenica je da u pitanju kralj ovog cenovnog razreda i procesor koji zaista nudi izvanredne performanse ne previše zahtevno korisniku. A obzirom na neveliku rezoluciju ekrana, odlični Adreno 610 GPU bez obzira izlazi na kraj sa novim igrama, pa je ovo vest koja će verovatno obradovati korisnike koji vole ponekad da se opuste uz neku igru. Verzija koja je nama stigla na test ima 4 GB asistenske i 64 GB skladišne memorije, a postoji inače i verzija sa 3, odnosno 6 GB rama. Obzirom na performanse sistema i utiske u radu, 4 GB rama je vrlo odmerana količina sa kojom će sistem lako izaći na kraj sa čistom verzijom Android 10 operativnog sistema. A kako Nokia 5.3 pripada Android One porodici uređe, to pored čiste verzije Android OS-a znači i najmanje dve godine najsvežijih update-ova, što znači Android 11 i Android 12 podršku. O samom operativnom sistemu i njegovim mogućnostima više u detaljnom testu ovog telefona na Benchmark sajtu narednih dana. I od dodataka nećemo za običan INFC i FM Tuner podršku, što je veoma lep guest kompanija HMD u ovoj klasi. Moćna baterija od 4000 mAh omogućava neku dvodnevnu autonomiju kod manje zahtevnih korisnika, a u paketu se isporučuje USB-C punjač od 10W koji nije definitivno posljednja reč tehnike, pa morate računati na najmanje 2 sata punjenja od 0 do 100 procenata baterije. A paket pored punjača sadrži i praistorijske bubice koje su tu više kao antena za FM radio nego nešto što bi trebalo da koristite za slušanje muzike. I kada se podvuče crta strana sa plusevima kod ovog telefona je znatno veća nego ona sa minusima. I to je ono što Nokia 5.3 izdvaja od raznoraznih konkurentskih modela. Ovaj telefon u ovoj cenovnoj klasi nudi više od brojnih konkurenta. Odlična hardverska osnova Android One, četiri kamere, dugačak spisak mogućnosti i tehnologija su samo neke od prednosti. Da, ekran bi mogao biti bolji, mogla bi možda biti bolja neka od sekundarnih kamera, ali bi to svakako poprlično podiglo cenu. Ako sve u tome dodate i dvodnu na autonomiju i vrlo dopadljiv dizajn, Nokia 5.3 deluje kao vrlo dobar izbor koji svojim mogućnostima realno prevazilazi cenovni rang kategorije u kojoj se nalazi. Bila je ova naša recenzija Nokia 5.3 telefona, pratite benchmark i dalje, mi se trudimo da svakodnevno donesemo nešto novo, interesantno, drugačije, pokrivamo različite segmente, IT-a, nisu samo telefoni u pitanju, ima tu i hardvera i multimedije i mislim da smo po tome, da kažemo, nekako drugačiji od ostalih. Nadamo se da vam se to i dopada.